আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আশা করি আপনারা ভালো আছেন তো আপনারা যারা নিয়মিত আলতাফারের ভিডিওগুলো দেখেন তাদেরকে স্বাগত আর যারা দেখেন না তার অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নতুন ভিডিও দেখার জন্য আপনারা বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না তো শুরু করি আমাদের আজকের বিষয় তো আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে ইমাম মাহাদি সম্পর্কে কিছু তথ্য তো ইমাম মাহাদি এই পৃথিবীতে আসবেন তখন যখন কি না পৃথিবীতে পাপাচার বেড়ে যাবে অন্যায় বেড়ে যাবে তখন তিনি এই পৃথিবীতে আসবেন এবং আত্মপ্রকাশ করবেন প্রকৃত ইমাম মাহাদি যাচাইয়ে কিছু করণীয় নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম থেকে এ ব্যাপারে অনেকগুলো হাদিস বিশুদ্ধ বর্ণনা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ঝট করে মাহাদিত্ব দাবি করলেই তাকে ইমাম মাহাদি বলে মেনে যাবে না নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সাথে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি নিদর্শন জুড়ে দিয়েছেন এ সকল নিদর্শন যথাযথ প্রমাণিত হলে বিনা দিতে তাকে আমরা ইমাম মাহাদি বলে মেনে নিব প্রকৃত ইমাম মাহাদি কখনো মাহাদিত্বের দাবি করবেন না বায়াতের জন্য মানুষ তাকে ডাকবে না বায়াতের জন্য মানুষকে ডাকবে না বরং মানুষ তাকে খুঁজে বের করে জোরপূর্বক বায়াত নেবে দুই নবী গুরুম সাল্লাহ আলাই সাল্লামের নামের সাথে সম্পূর্ণ মিল থাকবে যেমন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ তিন তার বংশসূত্র হাসান বিন আলী রহমতুল্লাহ আলহি এর সাথে মিলবে কারণ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন ইমাম মাহাদি আমার বংশ থেকে আসবে চার হাদিসে বর্ণিত দৈহিক গুণাগুণের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে যেমন উজ্জ্বল ললাট সরুনাশিকা প্রশস্ত কপাল পাঁচ প্রকাশকালে প্রেক্ষাপট নিম্নরূপ হবে জৈনিক খলিফার মৃত্যু নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হবে পাপাচার অভিচারে ভূপৃষ্ঠ ভরে যাবে তিনি রাজপুত্র কর্তৃত্ব নিয়ে লড়াই করতে থাকবে অর্থাৎ বর্তমানে আরবে যে তিনজন খলিফা বা খলিফার ছেলে রাজপুত্র রয়েছেন তারা সম্পদের জন্য সম্পদের লোভের জন্য এক অপরের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করবেন তাদের মধ্যে ফাটল দেখা যাবে এবং আরব বিশ্বে অরাজকতা শুরু হয়ে যাবে তখনই ইমাম মাহাদির আবির্ভাব ঘটবে ইমাম মাহাদি সৎ নিষ্ঠাবান ও ক্ষুদবিরু হবেন শর সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী হবেন আল্লাহ তালা তাকে এক রাতি সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী করে তুলবেন মক্কায় আত্মপ্রকাশ করবেন রুকন এবং মাকামে ইব্রাহিমের মাঝখানে স্থানে বায়াত নেবেন তিনি মদিনা থেকে মক্কায় হিজরতে আসবেন তখনই যারা কিনা হজ করতে আসবেন তখনই তারা ইমাম মাহাদিকে দেখে সহজেই চিনে ফেলবেন কারণ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম যেভাবে তাকে বর্ণনা করেছেন তাকে সেভাবেই পাওয়া যাবে সেই সব বর্ণনার মিল পাওয়া গেলে তাকে সবাই সহজেই চিনে ফেলবে তখন সবাই তাকে বায়াত নেওয়ার জন্য অনুরোধ করবেন কিন্তু তিনি বায়াত নিবেন না তাদের মধ্যেই একজন তখন বলে উঠবে তুমি যদি বায়াত না দাও তাহলে তোমার গাড়ির উপর আমি আঘাত করব তখনই তিনি বায়াত নিবেন তখন তার কাছে বায়াত নিবে তিনশো তেরো জন এই তিনশো তেরো জন তার প্রথম সঙ্গী হবেন তখন তিনি তাদেরকে নিয়ে সকল জালেমের বিরুদ্ধে ঘোষণা করবেন যুদ্ধ এর সমাজ থেকে তিনি সকল ধরনের পাপাচার অন্যায় জুলুম নিঃশেষ করবেন আল্লাহ রহমতে যখনই বিশ্বের সামনে ইমাম মাহাদি আত্মপ্রকাশ করবেন তখনই তাকে হত্যা করার জন্য সৈন্যদল পাঠানো হবে তখন সেই বিশাল বাহিনীর আগমন ঘটবে বাইরা প্রান্তরে পৌঁছা মাত্র বাহিনীর মধ্যভাগ ধ্বংসে দেওয়া হবে সম্মুখ ভাগ পেছন ভাগের সেনাদেরকে ডাকাডাকি করতে থাকবে পরক্ষণই সম্পূর্ণ বাহিনীকে ধ্বংসে দেওয়া হবে ফলে সংবাদবাহক ছাড়া আর কেউ এই নিস্তার পাবে না প্রাণ প্রাণ নিয়ে ফিরে সে মানুষকে সেই ধর্ষিত বাহিনীর খবর শোনাবে তো এই ছিল ইমাম মাহাদি সম্পর্কে টুকি টাকি কিছু তথ্য আপনারা যদি ইমাম মাহাদি বিষয়ে যদি ইন্টারেস্টেড হয়ে থাকেন তাহলে পরবর্তী ভিডিওর জন্য আপনারা অপেক্ষা করুন এবং আপনারা যদি 
এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবার না হয়ে থাকেন তাহলে আবারও বলছি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনে ক্লিক করবেন যাতে আপনারা এই লেটেস্ট লেটেস্ট কথাগুলো এবং ভালো ভালো বক্তব্যগুলো জানতে এবং শুনতে চাইলে আপনারা এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনে ক্লিক করবেন এবং চাইলে ভিডিও ভালো লাগলে আপনারা লাইকও করতে পারেন ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজকে আমার চ্যানেলে গেস্ট হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তৌসিফ হাসান এরিক তিনি আমার চ্যানেলে ছোটোখাটো একটা বক্তব্য রেখেছিলেন সাবস্ক্রাইব করুন তিনির একটা চ্যানেল আছে এরিক্স ওয়ার্ল্ড তো ওইটার মধ্যে আপনারা বিভিন্ন ধরনের অ্যামাজিং সব তথ্য পাবেন আশা করি ওই চ্যানেলটার মধ্যেই ঘুরে আসবেন নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে আমি চ্যানেল লিঙ্কটি দিয়ে দিচ্ছি